Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leona Lynn. Now, sasagot na naman tayo sa isa sa mga post dito sa Philippine Civil Service Review for All. Number series. Sa video ng ito, itong item A and B ang sagutan natin. Itong C, hindi natin yan masasagutan kung ganyan yung given. Pero, Based sa mga numbers dyan, meron na na tayong kahalintulad nito pero hindi pariho nito. Kahalintulad kasi meron ding 1 over yung 2x plus 3. By the way, rewrite natin yan. Ito kasi ay 1 half of x plus 3. Yung 3 kasi dito... Yan yung i-add natin sa 1 half of x. Well, kung sana ganito yung pagkasulat, 1, tapos yung fraction line, at nasa loob ng parenthesis, yung 2x plus 3, ang ibig sabihin nito ay 1 over 2x plus 3. So, yung ganito ang pagka Yung mismong given ay meron tayong tutorial video na nito. So, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. While ito naman ay hindi ko masasagutan at wala talaga akong pattern na nakikita dyan. So, before tayo mag-proceed sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa free reviewers managed by Lunalin or dito sa Lunalin Vlog, Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, para hindi mamuti yung mga mata nyo sa kakahintay kung sakaling mag-message kayo, mas magandang pumunta na lang kayo dito sa files sa FB group nito Philippine Civil Service Review for All. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, dito tayo sa item A. Sa lahat ng mga videos natin regarding sa number series, ang lagi kong inuulit kung paano hanapin yung mismong hinahanap dito, yung mismong missing number, pattern lang ang hanapin natin dyan. Paano nga ba gumaling sa number series? Paano nga ba hanapin yung pattern? Practice lang ng practice. Kasi the more na mag-practice kayo sa pagsagot sa mga number series, magkakaroon kayo ng idea. Katulad na lamang dito sa Fibonacci sequence. Ewan ko kung tama ba yung pagka-pronounce ko, basta yan yung spelling. Fibonacci sequence or Fibonacci numbers. I-rewrite natin muna to. This is negative 1, 2, 1, tapos yung hinahanap natin, 4, 7. Ano ba tong Fibonacci na to? Ang ibig sabihin niyan, itong negative 1, i-add natin sa next na 2, ang sagot dyan ay itong pangatlo nila, or yung next na number. Therefore, yung next, 2 plus 1, and this is 3. Yung hinahanap natin dito ay 3. I-continue lang natin. 3 plus 4, and this is exactly 7. Therefore, ang sagot na 3 ay tama. Nasaan ang positive 3 dito? Itong choice number 5. Now, ipaliwanag lang natin para sa iba na nalilito nito. Meron kang isang utang, magbabayad ka ngayon or mag-add ka ng dalawa. So, therefore, isa na lang ang natitira mo or positive one. Para sa detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike sign, pwede nyo i-search pero isulat lang yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa unlike signs. So, yan yung search nyo para sa iba pang detalye or iba pang examples kung paano mag-add at subtract ng mga unlike signs. Ma'am, paano malalaman kung ang gamitin nating pattern ay katulad nitong Fibonacci sequence? 
Yan kung ang kasunod na number na pag-add mo katulad nito ay yung next ay siya talaga yung sum. Katulad nito na ang sagot natin ay 3. Ito ay pang double check kung i-add natin si 3 sa next which is yung 4. Kung ang sum niya ay 7. So tama na ang ginamit natin dito ay Fibonacci sequence or yung ito yung mga Fibonacci numbers. Next. Itong klaseng number series na ito ay minsan ko na gin ginawa ng tutorial video kaso lang ang problema. Hindi ko talaga siya mahanap. So, gawa na lang din natin ulit. Number series ulit tayo. Pattern ang hanapin natin. Meron ba kayong napapansin sa mga numbers na yan? I-rewrite natin. 10. Next ay 4. Pero i-multiply natin siya sa 10 squared. Next ay 9,000. Tapos yung next ay 16. Pero i-multiply natin sa 10 na may exponent na 4. Tapos yung mismong hinahanap natin. Itong 10, i-rewrite lang natin yan siya. 10 lang naman. Itong si 4, sulat natin si 4. 4 times itong 10 squared, dalawa yung 0. Ibig sabihin yan, Pwede mo mang isulat lang yung 4, tapos yung squared, ibig sabihin yan, dun tayo sa ilang 0 siya. Total 1 lang naman yung number dito. Again, 10 lang kasi siya. So, yung exponent natin na 2, ibig sabihin yan, dalawang 0. Ignore natin kasi 1 lang yan siya, unless na lang kung 2, 3, 4, 5. 1 lang yung number or 10 lang yan siya. Next, kopyahin lang natin itong 9,000. Then, itong 16, kopyahin natin. Again, 10 lang yan siya. 1 lang din yan, 10. So, isang 0. May exponent na 4. Ibig sabihin, 4 na zeros yan siya. Pansin ninyo yung mga numbers. Yung mga number of zeros. Dito muna tayo sa 1, 4, 9, 16. Kunin natin yung difference dito. 4 minus 1 and that is 3. Therefore, mag-add tayo ng 3 dito sa 1 para maging 4. Next, ang difference dito ay 5. Therefore, mag-add tayo ng 5 sa 4 para maging 9. Ang difference naman dito sa 9 at saka sa 16 ay 7. Therefore, mag-add tayo ng 7 sa 9 para maging 16. Ano napapansin nyo sa mga numbers na ina-add natin? Consecutive, increasing odd numbers. 3, 5, 7. Anong next sa 7? 9. Ma'am, saan ka galing ng 9? Ito ay mga odd numbers. Plus 2, plus 2, plus 2. 3 plus 2 equals 5, 5 plus 2 equals 7, 7 plus 2, and that is 9. So, Yung 9, yan yung i-add natin sa 16. And this is 25. Now, pansinin yung mga zeros. Isang zero. Dalawa dito. So, we have 1. Dito naman ay 2. Dito ay 3. Tatlo yung zero dyan. Dito naman ay 4. Apat na zero yan. 1, 2, 3, 4. 4, 5. So, dapat meron tayong limang zero dito. So, ang sagot ay 2,500,000. Saan sa choices itong number 2? Ma'am, paano kung nasa choices din yung 25 tapos merong yung times 10 na may exponent na 5? Paano kung ito ay nasa choices itong dalawa? Saan sa dalawa ang tamang isagot? Remember, pattern pa rin ang sundin natin. Naka-alternate yan siya. Alternate yung merong times 10 na may exponent na kung anong exponent dyan. Alternate yan siya. So, ngayon, ang ka-alternate naman dito, 10 9,000. So, therefore, ito ay 2,500,000. Ang ibig kong sabihin, kung 
itong dalawa, ito at saka itong 25 times 10 na may exponent na 5, ay nasa choices yung dalawa doon ka pa rin sa pattern mismo. Titingnan mo yung pattern. Kung na-alternate siya or kung ano ba yung next sa pattern. So, based sa given dito, ang sagot ay ito pa rin, 2,500,000. Thank you for watching and all. I hope meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.